ይህ የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት የኢትዮጵያ ለዋላውነት የዝዋን አንድነት በማሳባረክ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚከሩዝን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሂደቶችን በመከታተል ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መሆን ሃይማኖታዊ ድርጅቶች ጋር ያሳወገን እንዲሁም በአትላንታ እና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያን በሃይማኖትም መሆን በድርጅታው ያመለከታቸው ለዩነትን ሳይፈጠር ስራቸውን በማንጸባረቅ ብቻ የሚያስራልፈውን ሳምንታዊ ሬዲዮ ስርጭት ፕሮግራም አሁን ጀመረ አስተለኛ አድባጫችን እንደምንሰነብታችኋል ዛሬ ቀኑ ተቀንቱ ለት ቀነው 2006 ዓመተ ምህረት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ጀምረናል እንግዲህ በእንደተለመደው በፕሮግራማችን ከአዲስ አበባ ዜናና ዜና ሀተት አይዘንላችሁን ቀርበልን ስለ ቆይታችሁና ከኛ ጋር ነጥቆዩ በእቅድሜ እየጋብዘን እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን ነው እናመራው እንደሰማችሁት እንግዲህ ሳምንቱ ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ አዲስ ፕሬዝዳንት መርጣለች የተንፈዋቀቀንም ቢሆን ወደ ትክለኛ ከሎች ይሄድነው በሙሉ ድጋፍ ያለ ምንም ተቃውሞ ነው አዲስ ፕሬዝዳንት የተመረጡት እንግዲህ የሚያሳየን ምንድነው በተለያዩ ግዚያቶች ይሄ መንግስት ፈረሰ ይሄ መንግስት እንደዚህ ሆነ እንደዛ ሆነ የሚባል ሁሉ ዋጋ ያጣ የመጣበት ይመስላል ለማንኛቸውም ግን ለአዲስ ፕሬዝዳንት እንኳን ደስ ያሉት እንላለን በሌላ መንገድ ግን سنመለከተው እንዴት አርጋችሁና አንተ እንደምታዩ አላውቅም እኔ ግን አንዳንድ ነገሮችን ስትመለከት በተቃዋሚ ጎራ ያሉ ትንሽ መንገድ ይሳቱ ወይንም ደግሞ መስመራቸው የተጣመምባቸው ይሄዱ ይመስለኛል በተለይ እዚህ ውጭ ያለ ህብረተሰብ ትንሽ ችግር ያለበት ይመስለኛል እንግዲህ ምናልባት ችግሩ ለኔ ብቻ ሆነ ለታየው ለነሱ አልታያቸው ምክንያቱም አጠገባቸው አለ የሚያመግዛቸው ወይም ደግሞ እንደምናደራቸው የሚላቸው ሁሉ ትክክል ነው ብሎ ስለሚላቸው እየገፉበት ሄደዋል ምናልባት ወደ ፊት ወደ ህግም ሊራመዱበት የሚችሉት ነው ቡሊንግ የሚባል ነገር አለ ምንድነው አንድን ሰው በተደጋጋሚ በሚበላበት በሚረጣበት በሚሄድበት ወታ ሄዶ ብዙ ነገር ለመተንጎል አንድ ሰው ወይ ህጋዊ ርምጃ አለበለዚያ ደግሞ ራሱን እንዲስት አድርገው የሚያድርጉ አካላት ቡሊንግ የሚባል አለ የተለያዩ ከተማዎች ላይ የተለያዩ ከተስቴቶች ያሉ ህጎች አሉ እሱንም ያላገናዘቡ ናቸው ሌላ ይሄ የጥላቻ ፖለቲካ ወይንም ደግሞ ሄት ክራይም የሚባል ነገር አለ ሄት ክራይም ብዙ ጊዜ ከራስ ከመጣ ጥላቻ የራስ ነገር ሳይሳካ ሲቀር የሚመጣ ጥላቻ ያ ሊያሸንፎ ያልቻለውን ወይንም ደግሞ በሐሳብ ተግባብቶ ሊያሸንፎ ሊረታው ያልቻለውን ሰው ማንነቱን በመዳፈር ስብናውን በመንካት ከስድብ ከድብድብ አልፎ ህይወት ከመጥፋት የሚደረስበት የጥላቻ አመልካከት የለባቸው እነዛ ደግሞ በጥላቻ ህግ ወይንም ደግሞ ጥፋት የሚያስጠይቁ የተለያዩ ህጎች አሉ። እኔ ይሄን እነዚህ እነዚህ ነገሮች በተዛማጅነት ወገኖቻችን ከያደጋራ ችግር ያላቸው ወይንም ደግሞ አለብን ብለው አላቸው ሳይሆን አለብን ብለው የሚያምኑ ግለሰቦች ወይንም ደግሞ ስብስቦች እነዚህን ህጎች ያዩ አይመስለኝም እና ሌሎቻችንም ደግሞ ሆሆ ይያለን ያጨባጨብን ነው 
ይሄን ላነሳላችሁ አልኩት ዛሬ ጧት ላይ አንድ ወዳጄ አንድ ሁለት ናቸው አንድ ብቻ ሲሆን አንድ ሁለት ናቸው ተውለው እንደው ጉዳየ ጉዳየ ይሚል ነገር አንደኛው ፍልግስ ለሚደውል ምን ማልጨነቀም አንደኛው ገን ያለው ትሮስ ለደወለ ትንሽ መደናገጥም ነገር ነበርብኝና ስጠይቀው በቴሌቪዥን የታየ ነገር አይታሎ ዋሽንግተን የተደረገ ብሎ ስለኝ የቀደም ብሎ የነገረኝ ጓደኛ የነገረኝ ስለነበር ብዙም አልተጨነቀኝና እሺ ምንድነው የስለው አዋረዱት አሉና እንዲህ አሁን ወደ ግለሰብ ወረደን ማለት ነው ከመንግስ ከያደ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁሉ ከሁሉ አልፈን አሁን ግለሰብ በሚኒስተር ደረጃ ወይም ደግሞ ለሥራ ጉዳይ የሚመጡት ኢትዮጵያ ላይ አተካራ መፍጠር እና አቶ ስባት ነጋ በዋሽንግተን አካባቢ ናቸው በቪዲዮ መሰረት እና ስታርባክ ቡና ሲጠጡ አቶ ማን የዚህ የንትን ስብስብ የድምጻችን ሰባ ስብስብ ርግጠኛ ነኝ በደንበኛ ያያየው ሰው ቪዲዮን ያያየው ሰው ገርታችሁ ተመልከቱት በነገራችን ላይ ሰውየው ቆጮሎ ስራቸውን ምንም ይዳድርኩት ነገር ያድርጋሉ እሳቸውን መስል ያሳየ ከውጪ ሆኖ የሚናገር ይሄ ስንድምጻችን ተሰምታል ድምጻችን ይሰማን ታቃለ ነውበከርን ቢያ ብዙ ነገር የሚሎቹ ነገር ይሄ ሰውን አንድን ግለሰብ አውጥተክ ለማሳፈር ወይ ለማዋረድ የምትሞክረው ሚሞክሩ መኮራዎች በተለይ ባልተጨበጠ መረጃ እና ማስረጃ እዳውስ ሊከት ይችላልና እነዚህ ድምጻችን ይሰማ የሚሉ የፔትሮ ዶላር ያጠጋባቸው ትንሽ በዛ ላይ ደግሞ የኢሳይያ ሳፎርቅ ያፈቀላጥዮች ሆኑ ራሳቸውን እንደው እንትን ቢያደርጉ ደስ ይላል ጥሩ ነው መቃወም ጥሩ ነው መብት ነው ግን የምንቃወምበትን ቦታ ካልታወቀ ይሰለችና መቃወሙ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት ምናልባት ሰማንያ ፓርቲ ያ ዘጠና ፓርቲ ያለና ለዘጠና ፓርቲ በየሳምንቱ ፖሊስ ማውጣት አንችል ብለ ምን እንዳከምበት ወታደርሳልና ተቃውሞ አንድ ነገር ተመልሷል ተመልሷል ይመስለናል ስለዚህ ስራችን መሳተን ፈልጋለን ያሉበትል እዚህ ማገር እዚህ ማገር አንድ ሰው ተነስቶ ጎበዝ ይሄ እንደዚህም ብሎ መጮሆ አዋጣ ነው አሜሪካ ነገር ህግ ያለበት ነገር ነው ህግ አለበት ህግ አለበት ወታ ላይ በዛም ላይ ደግሞ ደምፍላት ያለበት ምሳ አለ ማመዛዘን ያልቻለ ማለት ነው ወይንም ደግሞ ይሄ ህግና መብት አለኝ የሚለው ሰው መሸነፉ እየበዛበት ሲመጣ ራሱ ወንጀልስ ሊጋባ ይችላል እዚህ ሀገር አንዴ ከገባ በወንጀል መውጣት አይቻለም ምከሯቸው ተመካከሩ ግድ የለም መቃወም ግለሰብንም ድርጅታዊ መሪዎችንም ወይንም ፕሬዚዳንት ወይንም ጠቅላይ ሚኒስትር መቋም ተከክል ነው መብት ነው የመብት ጉዳይ ግን ቦታ ይኖረው በየሻይ ቤቱ ብስነው ስንሄድ በየቡና ቤቱ ስንሄድ አሁን ወደ ግለሰብ ጭቅጭቆስ ሊመጣና የግለሰብ ጭቅጭቅ ደሞ አያዋጣ ተጻሪክ በተቻለው መጠን ሰዎችን ወደ መኪናቸው ሲገቡ ውጭ ነው አሁን ውጭ ከወጡ በኋላ ወደ መኪናቸው ሲገቡ እነሱ አንድ ነገር እንዲሉ ወይንም ዲያድርጉ ሙከር አድርጓል ያ ሙከራው ግን ያደረጉት ጊዜ ይሄ ሰውዬ መብቴን ገፈፉኝ ብሎ ሊከስ ነው ወይንስ እናንተ ደሞ ይሄ ሰውዬ ትክለኛ ነው ብላችሁ አላችሁ ሰዎች ሰዎች በዋሽንግተን እና በስቴት ዲፓርትመንት ሰላማዊ ሰልፍ ለተወጡ ነው ከዚህ ሁሉ መቃወም ተቃወመል 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 በቀለቀ አከተመ ድምጻችን ይሰማ ወዲያ ወዲ የምንልበት አይደለም አላማቸው ምን እንደሆነ ታውቋል በግል ላይ ተጋልጸዋል በግላጭ ወጥበት ራሳቸው ያመኑበት የተላዩ መረጃዎች አሉ ከበተክሲያናት ማቃጠል አንስቶ ሰውን ከመግደል ጨምሮ እንደገና ደግሞ በሀገር ደረጃ የሻሪያን ህግ እናመጣለን ብሎ የፎከሩ አሉ መፎከር ብቻ ሳይሆን ድምጻቸውን ሰምተናቸዋል ግን 
ደካማ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስላሉን ተቃዋሚ ድርጅቶች ስላሉን ለጊዜያዊ ጥቅም ብቻ በመጠቀም ሰዎችን ትልቅ አድርጓቸው ነዛም ጠፉ ፖለቲካ ድርጅቶችም ችግር ውስጥ ገቡ አሁን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ናቶ ይልቃል ሰርቪስ ለይታስሮ ናቸው የተደበደቡ ናቸው ለ እንደሞ ሰላማዊ ሰልፍ ለነጣ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እኛ ለመምከረን መከራለን ምክንያቱም የማይት ምን ፈልገው ወደፊት ሊያመጣ የሚያስከት ሊያስከትል የሚችልን ችግር ነው መጠቆም ምን ፈልገው እንጂ ከሌ ትክክል ነው ከሌ ትክክል ነው አይደለም ሁሉም በራሳቸው መስማር በራሳቸው መልካከት ትክክለኞች ነን ብሎ ስላመኑ አደላችሁን ብለህ መከራክሩም የትም ሊያደርስ አይችልም ስለዚህ ምነት ምነትን ማስጀ ማስጀ ማስቀየር አይቻለም ላንዳንዱ ላንዳንዱ እንኳን የተማሪ ተቀየር አለ ላንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ የቀንጅ ሰልፍ 600 ብር ከፍሎ ትኬት ገስቶ ሄደ ወገኖቻችንም ነበሩ ቀንጅቶች በቀንጆ እስከ ሰዎች ባበዱ በሰዓት ማለት ነው አሁን ለምን 600 ብርን አጣፋይም ብሎ የሚቆጫቸው ደሞ አሉ ሰላማዊ ዶሆለ የተረጋጋ ኑሯቸው ተመልሰው ገብተዋል ማለት ነው የተወሰኑ ጥቂቶች ግን በተለየ መልኩ ያ የተረጫቸው በየቀኑ ሽንፈታቸውን የበዛባቸው ሲመጣ ጥላቸው እየጨመረ ይሄደበት አጋጣሚ ነው ያለው ማጋጣሚ ብቻ ሳይሆን ያን እንደሞ ሙሉ ለሙሉ በተግባር ለማቀረብ ግን ወት ሰባት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ለማገዝ እየተራራጡ ናቸው መራራታቸው ብቻ ሳይሆን የኛም ኮሚኒቲ ሊያገኝ ከመይችለው ገንዘብ ለመቆራመጥ እየተራራጡ ነው በቆያችን ቆጮሎ ስለዚህ ግን ወት ሰባቶችም መሳሳት ጥሩ ነው ግን ጭልጥ ሁሉ መሳሳት ደሞ በኋላ ለሁላችንም ችግር ነው የማጣውና አቶ ኢሳይያስን አምኖ አምኖ ሰክሰስፉል ወይንም ደሞ የተሳካለት የለም እስካሁን የለ በጭራሽ የለም አላየንም ያየኖ የለም ከያፓ ሞክሩ 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 ሁሉ አልተሳካም አሁን አቶ አንዳርካቾና ዶክተር ብራሃኑ ዶክተር ብራሃኑ የታማሩ ሰው ናቸው በትምርታቸው ብዙ ነገር መስራት ሲችሉ ለምን እንደሆነ አላቀም ግን የያፓ ውሃ ስለቀመሱ ምንም ወደ ኋላ ማለት አንችልም ጥሩ ነው ይቀጥሉበት ነው ምንለው ግን በዛው መጠን ለም ጭልጥ ያለችው ሸት ደሞ በአጭር ቀን ውስጥ እናሳያቸዋለን ብሎ ሲሉ አላማ ይሌለው ፕሮግራም ይሌለው ምንም ይሌለው እንስቶች ወይንም ደሞ ድርጅት ወይ ስብስብ አፉን ሙሉ ሞልቶ እኛ ምን ማንፈልግም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያኖች የመረጡት ህዝብ እንዲመጣ ስርዓት እንዲመጣ ነው መንግስት እንዲቋቋም ነው ምንፈልገው የዛሬ 40 አመት ቆይ አባዎች አሉት ነው በደረግ በነጉዙ ጊዜ ተብሏል በደርግ ጊዜ ተብሏል በያደግ ጊዜ ተብሏል አሁንም እንደገና 40 አመት በኋላ ህዝባዊ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እየተባለ እየተዘፈነ ነው ያለውና ምናልባት ይሄ የሚያሳየው አንድም የወይዞሮ አና ጎሜዝ ምክር የተማላደረሰም በሌላ መልኩ ከኢትዮጵያ የተባረሩ የሰላላ ድርጅቶች በመርጫ ጊዜ የነበሩት ሰዎች የሚሰሩትን አተው አሁን በሌላ መልኩ እየገቡ ነው እንዲነዚህ እንዚህ አይተን አቶ አንዳርካቸው እንደውም ከሰሞኑ ብዙ የተማሩ ሰዎች ገብተዋል ለትግሉ ብሏል ከነዛውስ ከዋልደባ ገዳም አምስት ካህናት አምስት መነኮሳት ገብተዋል ብሏል እድሚያቸው ከ18 እስከ 23 ነው እስከ 25 ሜትርስ አንግዲህ የ18 አመት ሰው መነኮሰ መነኮሰ የ27 አመት ሰው ከመነኮሰ ትግሉ ውስጥ ከገባ ጠመንጃ ለማንሳት ከገባ መስጀመር መነኩስ ያልነበረው ማለት ነው ያ ራሱ ያስጠይቃል ሌላው እንደው እንድታውቁት ያል ሳይሆን ሳይታችሁታል አቡነ መልከ ጸደቅ ለግንቦት ሰባት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ገንዘብ ለማዋጣት ወደ ዴንቨር ያመሩ ነውና የነሱንም የሃይማኖት ጥንካሬ የሰላም ሰበካ መስቀል ይሶ በእግዚአብሔር ስም በኢየሱስ ስም የሚባለው እርግጥ እነዚህ ሰዎች ነበር ወይ ወንስ ሌላ ነገር ነበር ይሰራ የነበረው ወይ የሚሰሩ የነበሩ በመስቀል ስር የሚለው ነገር ሊያነሳ ይችላልና እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ተመልክተን ሁሉ ደሞ ተነስተን ሄደን ስደተኛው 
ሲኖዶስ ብለን سنጮህ ደሞ ትንሽ እኔ ለኔ ያሳፈረኛል አያሳፈረኝም ግን አማዛ ስላልደው ስላልደኝ ግን እኔ ቦሆን አፍራለሁ ግን ደሞ የጥላቻ ፖለቲካ ስካለ ግዜ ደሞ ምንም የሚያሳፈር ነገር የለም ይገፋበት ነው ምን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያም እየተራመደች ነው ከፍ ይያልን ነው ከቀን ወደ ቀን ግድባችን ወደ 28 በመቶ ጥንቃቄ ያድርጓል እኔ ካየው ተዛሬ ሁለት አመት ሄጃ አይቻለሁ ምድረ በዳ ነበር ምንም ነገር ያልነበረበት ነበር አሁን ብዙ ነገሮች የተገነቡ ስለም እያዩኝ ስለሆነ ለኔ ትልቅ ነገር ነው ያንን ትልቅነት ደሞ ለእናንተ ሳካፈል ደሞ በጣም በኩራት ነው ያ ደሞ የሚሆነው ከማንም ከማንም ባልተለመነ በኢትዮጵያ ህዝብ ብርታት ገንዘብ ነው የኛውን ካሰመረን በኋላ ወደ አዲስ አበባ ነው እናመረው እንግዲህ የስልኩን ጉዳይ እናንተ እናስቡበት ማለት ያስቡበት የስልክ ስልኩ ይከፈልበታል ሬዲዮ ፕሮግራሙን ይከፈልበታል ባለፈው ሳምንት በጠራውት መሰረት አንድ ወዳጄ የትጋ ለምጣና ላቀብል ብለው እርዳታቸውን አድርገውልኛል አመሰግናለሁኝ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ናቸው የሚያጽናኑን ስራም እንዲሰራ የሚያደርጉኝ አንዱ ይሄ ነው 15 አመት እንግዲህ ተማክተናል የሚከተሉ 15 አመት ደግሞ ወጣት ሰው ይመጣና እዚች መቀመጫ ላይ ቢቀመጥ ደግሞ የቱን ይhall ደስ ባለይ ነበረ ሴት ልጅም በተመጣለኝ ደግሞ ደስ ይል ነበረ እና እንግዲህ አንዱን ቀን ሊሳካ ይችላል ግን ወጣት የሚመጣበት ነገር እና ማቻች ለምን ሞክ ለማምጣት ከተቻለ ካልተቻለም እንግዲህ አቀም እስከመከፈል እስከፈቀደ ድረስ እንጓዛለን ይሄን ለማድረግ ምትረዱን እናመሰግናለን ግን በቂ አይደለም የሚለው ነው ማስተዋስ ፈልጋለሁኝ ይሄ በየሳምንቱ በልመና በምንም እየተደረገ ይመጣ ነው አንዳንድኛን መስሎ የሚረብሹ ሰዎችም እንዳሉ ደሞ ለመጠቆም ፈልጋለሁ አንዳንድ የካድሬ ነጸባ ያላቸው ትንሽ ለመረበሽ የሚፈልጉ አሉ ምንም አይደለም ይበርቱ ነው ምንለው ግን እንደ እንደ ወዳጅ ሆኖ ወደ ሌላ ነገር ሲወስዱ ስናይ ግን ትንሽ ደስ አይለምና ለማንኛቸውም እናንተ ያገዛችሁን እስከዛሬ ዳግዙን ደግፉን ካልደገፋችሁ ምንም ችግር የለም ያ 600 ብር አጥፍቼ ዲሴርኩት አሁን ትቼ ስራ ይመስራት አልብኝ እንዳለው ምንም አይደለም ቅራሚ ቅራሚን ስራ ስራ ወተን እንሰራበታለ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ግን አማራጭ ቢኖር ደስ ይላል ለማንኛቸውም እስቲ በዚች ሙዚቃ ወደ አዲስ አበባ እናመራ
አድማጮ ቺ የምታዳምጥ ኢትዮጵያ ደም የሬዲዮ አግሮክስ ነው ፕሮግራማችን በመከተል ወደ አዲስ አበባ ነው እናመረው ቀደም ብላችሁ አዳመጣችሁት የቀድሞ የተፈራ ካሳ ልጅ እየተጫወተው ያባቱን ዘፈን ነው ብዙ ጊዜ ትዝታችን ስለማይመጣ አልፎ አልፎ እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንደነገር ለማንኛችን ወደ አዲስ አበባ ነው እናመረው አሸናፊ እንደምንሰንብታል ሰዓት ክላል ሻማብህ አንተ ወደ ዜና አመራለን አትላንታድማቾች በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጣር ለቱ ቅዳሜ ተቀምጥ ሁለት 2006 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ከ20 ደቂቃ ነው። ዲራውን ጋዲስ አበባ ማተማቹ አሸናፊ ዘዋል ነው። የሳምንቱ የናዎች መንግስት ስኬታማ ተሞክሮችን ለማስፋት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አዲስ የዩኤስ ፕሬዚዳንት አወቁ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ግርማው ለጀርጂ ስኬታማ የሰራ ዘመን እንዳሳለፉ ገልጾ የኢትዮጵያዎች ምክቤት ለ3 ከኛ የነገ ሰላሰን ባለስልጣን ሲሰማ ተጠበቀ ከአጠቃላይ ኢኮኖሚ ግጥ ውስጥ ኢንደስትሪው 18.5% ወድርሻ እንዳለ ተገለጸ የአሜሪካ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ጋር እንደሚያጥሩ ተገለጸ እንግዲህ ናቸው ከዚህና በኋላ በሳምንቱ አዲስ ጉዳይ ላይ የሰንጠለዥ ጀነራል አሁን ዜናውን አስተማቸዋለሁ መንግስት ሁሉንም የእድገት አማራጮች አማጣው በመጠቀምና ስኬታማ ተመክሮችን በፍጥነት በማሳባት የተጠቃሚነትን በማጎልበት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አዲስ የትግራይ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ዶክተር ሙላቱ ተሾማ አስተውሉ። ፕሬዝዳንቱ ባለፈውኛው በሰውካዮችና በፌዴሬሽን ምክትቤቶች የጋራ ተጽባባ ላይ ተመርጠው ስልጣን ከተረከቡ በኋላ ባደረጉት የምክትቤቶች የፍራ ዘመን መቆጫ ንግግር በተያዘው አመት በሁሉም የለማት መስኮች የተጀመሩ ጥረቶችን ለማጠናከር የሀገሪቷን የህዳ ሲጉዞ ለማሳካት ርብርብ ይደረጋል ብለዋል። የግብርና አድገት ምጣኔውን ትርጉም ባለው ደረጃ ለማሻሻል በተደረገው ርብርብ በተያዘው የምርት ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቀ የገለጹት ፕሬዝዳንቱ በቀጣይም በተጀመረው ጥረት በገጠር ከሚ መጣው ከፍደኛ የምርት አማነት ጭማሪ ጋር ታይዞ የሚገኘው ትርፍ ምርት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንደስትሪዎች መስፋፋት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጠር ይታመናል ብለዋል። እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ በከተሞች የተከናወኑ የልማት ስራዎች ባለፈው ግዜ ተመት 1.2 ሚሊየን ዜጎች ኳሊና ግዜ ኢንፍራስትል ተጠቃሚ ሆኗል። የዜጎችን ኢንፍራስትል በማስፋት ከፍተኛ ለማስፋት ከፍተኛ ርብርብ እንደሚደረግም አመልክተዋል። የኤፍድሪ ራስ አብሔርነት የስራ ዘመናቸው በስኬት የታጀበ እንደነበረና በሀገሪቱ የልማትና የዲሞክራሲ እንቅፋቴ ጉልህና እንደተጫወቱ የቀድሞው የኤፍድሪ ፕሬዝዳንት ግርማው ለገርጊስ አስተውሉ። የቀድሞው ፕሬዝዳንት ግርማው ለገርጊስ ላዲሱ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ስልጣን ባስተከው በስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት የመስተናብቻ ንግግር በስልጣን ዘመናቸው ለአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ለኢኮኖሚ ድጋፍ ለዲሞክራሲ ግንኙነት መጠናከር ለአረንጓዴ የልማት ስትራቴጂና ተጠቃሚነት እንዲሁም አገሪቱን በመልካም ግንዛ ለማስተዋወቅ የሚተበቀባቸው ሚና መጫወታቸው ገልጿል። ከሰውት ተመስገን ወደ ስልጣን በመጥበቶ ሀገሪቱ በድርቀና ርሃብ የተጎዳች በርካታ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ያሉባት ፍራጥነት ይስፋፋባት እንዲሁም ወጥነት ያጣ ኢኮኖሚ ችግሮች ውስጥ እንደነበረው ተቀድሞ ፈዘን ከዚያ ወዲ አሉ ታመታት በርካማ በርካታ ስኬታማ ስራዎች መከናወናቸው በመከናወናቸው ህብረተሰብ ውስጥ የነበሩ ፕሬካዎች በመፈታታቸው ሀገራዊ ይዘት ያላቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ምን እንደፋቸው እና ስራ ላይ መዋላቸው እንገልጸዋል አሁን በሚ ተዋለው ለው ትኩረት እንደሚሰማቸው ማመልከታል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት የሶስት ፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ተሽሙ መታጠደቀ በዚህ ወሰረት አቶ አባይ ጻዬ በጠቅላይ ሚኒስትር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሚኒስትር ማዕረግ የፖሊስና ስትራቴጂ አማካሪ ዶክተር ካሱ ኢላላ በተመሳሳይ ማዕረግ ተሽሙ ሲሆን አቶ ሽፈረጅ አርሶ በሚኒስትር ማዕረግ የስኳር ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ተሽሟል ኢትዮጵያ በተጠናቀቀው የ2005 ዓ.ም. ዓመት ላስነዝር ገብቼ የጤና ጥብቅ ሰባት በመቶ የኢኮኖሚ ድጋፍ የኢንደስትሪ ዘርፍ በተሻለ ደረጃ አስተዋጽኦ ማድረጉ የገንዘብ ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር አስተዋወቀ። የገንዘብ ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ከፍራን ደብተር ለአገሪቱ ዘርፍ ሚኒስቴር መግለጫ በአገሪቱ የኢኮኖሚ ድጋፍ ውስጥ ያሳውለት በመቶ ድርሻ ያለው የኢንደስትሪ ዘርፍ በተክተኛ የድጋፍ ደረጃ ላይ የሚገኝ ቢሆንም 2005 ዓ.ም. ዓመት ከሁሉም ዘርፎች በተሻለ 18.5% ወጥቶ ተጠቅሟል። የኢኮኖሚ ድጋፍ ከፍተኛው ድርሻ የተወጣው የግብርና ዘርፍ ቢሆንም የኢንደስትሪ ዘርፍ እና የአገልግሎት ዘርፍ የበኩላቸው አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ይገለጽ ይምስር ዴታው ግብርና ይሰባነተ አንድ በመቶ ኢንደስትሪው ያ18.5 በመቶ እንዲሁም አገልግሎት 9.9 በመቶ ድጋፍ ማስመዝገባቸው አስተዋጽኧዋል። የአሜሪካ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለ 
ኢትዮጵያ ከተኛ ትምህርት ተቋማት በተለያየ ዘርፎች ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገመቱ። ከሰባት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጣ የሉካም ቡድን ከ12 ሰዓት ከኤትሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ ታዳኖም ጋር ከተዋዩ በኋላ የሉካም ቡድኑ መሪ የሆኑት የቴክሳስ ቴክ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ተጠላላፊ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት አምባሳደር ሲቦር ፒናጅ በሰጡት ካል ዩኒቨርሲቲዎቹ በተለይ በሰው ኃይል ልማት ድጋፍ ማድረግ ይፈልጋሉ ብለዋል። አምባሳደር ሲቦር ፒናጅ ከአመታት በፊት በኢትዮጵያ ሁለት ብቻ የነበሩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ቁጥር በቅርቡ ፈጣን ዝግጅት በመሳየት ወደ 31 ማደጋቸውን አስተውሰው በእነዚህ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ያለው የሰው ኃይል ልማት ለማሳደግ ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። በጣም አመሰግናለሁ አሸናፊ አድማጮች የምታዳምጡት ኢትዮጵያ እንደምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው ፕሮግራማችንን ይከተላል በዚች ሙሽ አድማጮች የምታዳምጡ ኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው ፕሮግራማችንን ከተላለ አሸናፊ ይስማል አሸናፊ አልተማኝ አውክ እ ይስማል እሺ አው በ22 አመት ጊዜ ውስጥ ለአራተኛ ጊዜ ፕሬዝዳንት ተመርጣል የመጀመሪያው እንደሆነና መንግስት እና ህገ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ሶስተኛው ፕሬዝዳንት ተመርጣዋል ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ የ በተለያየ ደረጃ ላይ ለመንግስት ሲሰሩ ይቀርቡ ነው ይኖሩ ናቸው ብዙ ነገሮች አንተ የባለፈው ሳምንት ከተማ ውስጥ ይወራል ካልካቸው ሰዎች የተለየ በተለያዩ ጋይጾች እና ተባኖ ኃይለ ገብረ ስላሴን ነጻነትን ምን ያልተ ያልተጣራሷል ነበርም እንዴት ነኝ ሰው እንደዚህ ሊመጡ ይቻሉትና ስለሳቸው ውስጥ ደሞ አጠራርገህ በትከልጽልን እሺ ግዴው ያልተ ተበቀ ነገር ነው እንገርመው ግን ሰኞለት ወደ አምስት ሰዓት አካባቢ ሰምቼ ነበር እና ያን ጊዜም ተሰማ ማምን አልቻልኩም ነበር እንዴት አሪ ወደ 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 ትራስ ፈጻሚው ውስጥ ይገባሉ የሚል ግምት ነበር የነበረኝና ማምን አልቻልኩም ነበር እና ለክ እንደንት ነበር ስንመለከት የነበረው እንደ ይሆን አንድ የሚያጓጓ ውጤት እንደሚተበቅ ሁሉ ለዚህ ላይ ማን ሊሆን ነው ቢኖር ከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ አዋጅ ነበርች እና መጨረሻ ላይ ከናም ሰዓት ላይ እንደሰማውት ዶክተር ሙላቱ ተሸሙናል ዶክተር ሙላቱ ወስደም እናጋጫውለን የመንግስት ልቃ ላይ በነበረበት ጊዜ በግብርና ሚኒስትርነት በኢትራና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ውስጥ ነበሩ አይፌዴሬሽን የምክር ቤት አፈጉባይ ነበሩ ከዛ በኋላ አምባሳደርም ሆኖ በተለይ ትሩክ አምባሳደር ሆኖ በኋላ በኢትዮጵያና በቱርክ መካከለ ያለው የኢኮኖሚ ግንኙነት በጣም 
በተለይ በፊት ከነበሩ ጋር ቱርክ ዝም ብላ በታሪክ ብቻ የምናውቃት አገር ነበረች በዚህ በአህመድ ግራኝ ረራጊዬ ከዚህ ከፖርቺ ግዮሽ ጋር ሊታረጋለች በዚህ አይነት እዛ ያለፈ ዳይኮኖሚ ግንኙነት አናቃጥም ነበር አሁን ግን ቱርክ ማለት ሁሉም ሰው የሚያቀውን ብል በተለይ በዚህ በደው በሰ በዚህ በሰበካ በኩል ብትሄድ በጣም አንድ ትልቅ ጃይንት የቴክስታይል ፋብሪካ አላቸው ሁሉም ሰው ቱርክ ቱርኮቹ ጋር ነው የሚሰራው ነው ይባለው የሌሎች የሰባ እርዳታዎችን የሚያደርጋሉ በተለይ አንድ ጊዜ በጣም በጣም የእንቁል የሙስሊሞች ባለ የነበረ ጊዜ ነው የአራፋ ባለ የነበረ ጊዜ በሬ አርደው ለሙስሊሞች ይሰጡ ነበር ነገሩ ክርስቲያኖች ሙስሊሞች ነበር የነበረውና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በዚህ ላይ ኢኮኖሚ ተዋውቃልና ብዙ ጊዜ ዶክተር ሙላቱም ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱም የከሚያ አይጠፉም ነበር በተለይ ከጥሩ ጋር በተገናኘና ብዙ ውክ ነው ያለን እንግዲህ አይደሉም ማንነታቸው ሳናቆም ቆየቱ ነበር እንግዲህ አሻሽማቸው በዚህ ደረጃ ነው ለፕሬዝዳንትነት ደረጃ በጣም ወደ ብቁ እንደሆኑ እና ብዙዎቹ ሰዎች በጣም ነው እንትኑ እንትኑ የሌላቸው እንኳን አሮጊቶችን ምናምኖችን አሁን ብዙም የፖለቲካ ጥልቀውታት ምናምን የሌላቸውም ግን ግርማ ሞገስ ያላቸው ናቸው ያሏቸው ካሪዝማቲክ በፎቶግራፍ በፎቶግራፍ ኢትዮጵያ የሚያመስሉ ማለት ከላታቸው ወደ ፈረንጅነት ይወሰዳቸው ነው እንግዲህ ምን ያህል ቀይ እንደሆነ አላቅ በፎቶግራፋቸው ያይ እዚህ እንደልማት አዎ ይሆናል ምን አልማት ጃፓን እና ቻይና ብዙ ኖሯል ከወደ ህገ መንግስት እንዴ በተለየ መልኩ የቻይና እንግዶችን ተቀበለው ነበርና በጣም ታውሩ ነበር ያው በቴሌቪዥን ድምጻቸውን አንሰማው አዎ ቻይና ከፈረስ ዲግሪያቸው ጀምረው ሁለተኛ ዲግሪያቸው ነው ሶስተኛ ዲግሪያቸው ነው ቻይና ስለሆነ ይወሰዱት እንዲህ የቻይናዎች እንኳን ጓቀለት ይነገራሉ የተባለው እንደው ቻይኛ ሲነገሩ በሰማን ሲል ነበር ሰው እንደዚህ ነው ያለው ወደ ህገ መንግስት ያቄል ሳድክ ህገ መንግስቱ ከሞላ ጎደለኒ እንት እንዳይሁት የፕሬዝዳንቱ መሆን የሚችለው ከፖለቲካ ድርጅቶች ይወጣ የሚል አለ እንዴ ነውኝ ዶክተር ተሾመ ዶክተር ሙላት ተሾመ ወደዚ ቦታ ሊመጡ ይቻሉት እንዴት እንዴት ሊሆን ይችላል ምልክ ህገ ህገ መንግስቱ እና አይጻረር አሁን ይሁን ህገ መንግስቱ አዎ ህገ መንግስቱ ከፖለቲካ ፓርቲ ነጻ ይሆን አይደለም ለምሳሌ የፕሬዝዳንት ያሰይን እንደው ለፕሬዝዳንት እቹ የማጣጥ ስልጣን የሰከራሽ ምክር ቤት ነው የቀረበው እቹ በሰከራሽ ምክር ቤት እና በፌደራል ምክር ቤት የጋራ ተሰባ ወለሶተኛው ሲሽየ ምክር ቤት አባል የፕሬዝዳንት ሆኖ የምክር ቤት አባል ፕሬዝዳንት ሆኖ ከተመረጠ የተወከለበትን ምክር ቤት ወንበር ይለካል የሚለው የፌደሬሽንም የሰከራሽ ምክር ቤት አባልም ቆለ የምክር ቤት አባል አይሆንም ነው የሚለው የፓርቲ አባል ስለመሆን ህገ መንግስቱ አይናገርም ግን ባላ ይወጣው አጃ አለ ስለ ፕሬዝዳንቱ ስልጣን እና ሌሎችን ጥቅማ ጥቅሞችን ያዘ አሽ ግን ብዙ ነገሮች ያሉ ዛጋ ግን የፖለቲካ አንድ ሰው የልክ እንደ የምክር ቤት አባል እንደማይሆነው የፕሬዝዳንት ሆኖ ሲመረጥ ገለልተኛ መሆን ስላለበት የፖለቲካ ፓርቲ አባልነቱንም ያቆማል የሚለው ዛዋጅ ላይ ነው ያለው እሺ ጥያቄል ጠይቅ እንግዳው ሁለተኛ ጥያቄ ላስከተል አሁን ጭንቅላቴስ የመጣም ጥሩ እኚ ሰው በያደግ ውስጥ ይኖሩ ናቸው ስለ ያደግን ፖሊሲ እና መልካከት አውቆ አውቆ በደንበኛ አውቆና ያጠኑም ናቸው በስራ ለም ተርጉመውታል እኚ ሰውዬ ከፓርቲው አማራርነት ወይም ከፓርቲው አባልነት ለቀቁ እንጂ አመለካከታቸው አንድ አይነት ነው ይሄ ነገር ምን አልባት ገለልተኛ የሚለው ነገር ችግር ውስጥ አይከተም ችግር ሊ ከተል ይችላል ወይም ለናን ለናን ተቾች አይጋልጣቸው እንግዲህ አዎ እንግዲህ አንድ ነገር አለ አሁን የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆነ ሰው ፕሬዝዳንት አይሆንም ካልክ የሚል ነገር ካስቀመጥ አደገኛ ነገር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ብቃት ያለውም ሰው ይሄንን ብቃቱን መብት ላይ መብቱን እንዳይጠቀመ ነው የፖለቲካ ፓርቲ ስለሆነ ክብቻ ፕሬዝዳንት ለሆኖ ለመወዳደርና አዛ ቦታ ላይ ለመቀመጥ ሁሉም ሰው ያለው መብት የፓርቲ አባል በመሆኑ ሊተከለክል ነው ግን ይሄን ሐላፊነት ሲረከብ በቀጥታ የፓርቲ ተዕዛዞችን የተቀበለ በቀጥታ በፓርቲው ውስጥ ኤክስኪዩቲቭ እንደሚያደርገው በማጆሪቲ ስላለው እዛ ጋር የፓርቲው ፖሊሲዎች ህግ ስላደረገ እንደዚህ አይነት ከፓርቲ ጋር ያለ ቁርኝት 
እንዳይኖር ቀጥታ ከፓርቲው ጋር ያለው ግንኙነት ግን ያቆማል ይወጣል። ግን ከዛ በፊት በነበረው አመለካከት ያው ያመለካከት ነፃነትም ስለአለ የትኛውንም ብትመርጣው ካንት ወይም ከሌላ አመለካከት ነው ተወልደ። እና በአመለካከት ደረጃ እርግጥ የአዜታይ ዲሞክራሲ ነው የሚቀበሉ ሊሆን ይችላል። ለብዙ ሰዎች ስለተቀበሉ እና ያድጋ ባል ስለሆኑ ገለልተኛ አይደሉም ግን ለስላቸው አትችልም በቀጥታ በፓርቲው ከባው ከፓርቲው ማቀፍ ውጪ ሆኖ በመንግስት ደረጉ አዎ አርቱ በየወቁ የሚያወጣቸው ነገሮች ለማፈጸም ሩቅ ነው የሚሆኑ። የቀደሞ ፕሬዝዳንታችን አቶ ግርማዊል ደጎርጊስ 12 አመት ብዙ ነገር እየተባሉ ግማሹ ሲያሾፍባቸው ግማሹ ሲዘፍንባቸው ምን ያልተባሉት ነገር የለም ግን ግዚያቸውን 12 አመታቸውን ጨርሰው ወጣዋል ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አሁን ሲመጡ የሳቸውን እድሜ ከአዲሱ ፕሬዝዳንት ጋራ በማዛመድ የሳቸውን ስራ ሁኔታ ከአዲሱ ሊሰሩ ይችላሉ ወይም ሊሰሩ አይችሉም ከሚለው ጋራ በማመዛዘን የተላዩ ትችቶች ሰሞኑን ሰምታ ሰምታ ሳትሳ ማልቀረም እኛ በተላየ መልኩ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው አቶ ግርማ በ12 አመት ጊዜያቸው ውስጥ ብዙ የሰሩት ነገር አለ መስራቶቻ ሳይሆን አሁን ወደ መጨረሻ ደግሞ አሁን ሲሰናበቱ ስለ ሀገራዊ ጥቅም የተናገሩት አለ እሱ እሱን አዛምድና አጠራርግና ስለ ሄዱትም እናወራ ስለሚያጠጡት ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አው ፕሬዝዳንት ግርማ ሲሰናበቱ የተናገሩት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው የመሰረታዊ ሀገራዊ ጥቅሞች ላይ ተስማምታችሁ መስራት አለባችሁ ነው ያሉት የተቋሚ ፓርቲዎች ይህ እንደዚህ ማድረግ ለፍትሽነት ለፍትሽነት አይደለም እንደውም አርቆ አስተዋይነት ነው ያለ እና አገራዊ ጥቅም ላይ በጋራ መስራት አለባችሁ ነው ያለ ለአንድ አገር ቆመናል የምትሉ ከሆነ የጋራ የሀገር ጥቅም ከሆነ ከመንግስት ጋራ እንደዚህ ፓርቲ ጋር ተባብራችሁ ነው መስራት ያለባችሁ ይሄ አርቆ አስተዋይነት ነው የሚል ነገር ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው ለምን መሰለ አገራዊ ጥቅም ላይ ነው የሚደረደሩ አንድ አንድ ጊዜ ተቃዋሚዎች በተለይ ከዚህ ካክራጅነት እንቅስቃሴ ጋር አበተገናኘ አዎ ከዚህ ከአልሸባብ አልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚታወቅ እዚህ ቡሳሰጋል ለሐረከቱን ሸባብን የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን በተግባር ያያየን አንድም ጊዜ ይሄ ነገር ይሄ ያክራጅነት ዝንባኔ ለዘላቂ ለዘለቄካው የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ልማት አደገኛ ነው ብለው አያውቁ ግን ብሎ ልክ ኢትዮጵያ ደስን የሚቃወም እንደሆነ ግንጥል ነገር ወስደውት ዝም የማለት ነገር አንድ አንዴ ደግሞ በጃዙ የመደገፍ ነገር ፍትህ ተጽዋል ማለት እነሱ ለመከላከል የሚወሰዱ የርምጃዎችን እንደሰባዊ መፍትፈት የሞክታል ህጎችን ይሄን ለመከላከል የሚደረግ ህጎችን የሰባዊ መፍት የሚጥሱ በእንደዚህ አይነት መንገድ አገራዊ ጥቀምን አሳልፎ የመስጠት ነገር ይታይባቸዋልና ለዚህ ትኩረት ሊሰጡ ይመስለኛል ያው እዛው ውስጥ ስለቆዩ ያውቁታል በተለይ ገለልተኛ ሆነው ስለሚመለከቱት ሊጠነቁ ሁሉ ይችላሉ አንድ አንድ ጊዜ እንደ አጋብለው እንደ 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 አባትም ተለያየ አጋጣሚዎች ተተነጋግረው ሊሆን የሚችል ይመስለኛል እና ይሄን አካሄዳቸውን አይደገውም ከገለልተኛ ሆነው ነው ያሉት እና ሊጠነቁና ሳይሳስባቸው ይቆያ ወዳንተ ነ ወዳንተ አነጋገሩ ሰድክ በተደጋጋሚ አንዳንድ በመንወያይበት ጊዜ በተለይ የወጣቶችን ነገር ስትመለስተነሳ ሀገራዊ ፍቅር ማለት ያናንተ እንደም እናንተ በመጣ እንዳልስታድጉ በነበራችሁበት አይነ ነገር አገሪትን የሚመለከት የለም በደርግ ጊዜ ሁሉ ነገሮች ታባላችቷል የምትላቸው ነገር አለ እሱን ያዝና አቶ ግርማ አ በንጉሱ ጊዜ ነበሩ በደር ጊዜ ነበሩ አሁን በያለ ጊዜ ያሉ ከሶስት መንግስት ጋር አሰርቷል በተላየ መልኩ መልኩ ሰርቷል አገር አገልግሏል ከሌ መጣና ለከሊያል ሰራም ከሌ መጣልና ለከሌ ይሄኛውን ጥልች ያኛውን የሚል አነጋገር ሳይሆን አገራቸው አገራቸው አገልግሏል እነዚህ ነገሮች ታሳብ ያድርገ የሳቸውን ንግግር ይዘ በተላይ እነዚህ የ30 አመት ጎረምሶ ጎረምሶች ለበላቸው ወጣቶች ፖለቲከኞቻችን ይሄን ነገር በምን አይነት ነገር ሊመለከቱት ይችላሉ ይመስላል እንዶ አንዳንድ ጊዜ ይናፍቀኛል እነዚህ ሰዎች እንደሳቸው አይነት የ80 አመት እድሜ ያላቸው አባት ምንድነው አባባት ደረጃ 
በዛሌ አገርን ከሰረ መሰረቱ አብጣልጥሎ የሚያቆ ናቸው እንዲህ ዝም ብለ ተነስተህ የቀይ ሽብር የነጭ ሽብር በሚለው ላይ ያሉ አይደሉ ስር መሰረት ያለው ከንጉሱ ግዜ ጀምሮ በፓርላማ በአለም ፓርላማ ውስጥ ሁሉ ተሳትፎ ተሳትፎ የነበራቸው ናቸውና አንደኛ ምን አይነት መልክት ይሰዳል ነው ይሄ ነገር ሁለት አይነት ነገር ምን 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 የሚጠብቁ ይመስላል ምን እንደው መታያ ይዞ ነገር አለ በሁለቱ ማህል አ እንግዲህ ወራሳታችን አንድ ስለሌ ሁለት ከዚህ ወፍት ያነሳው ለ ነገር ነበር አንድ ቀን በጣም በስፋት ማንሳታችን አይቀርም በጣም የመሰራው ትውልድ ነው ያልኩ አዎ ግን አሁን ለጊዜው ልጥቷል አዎ ተንጠልጠለ ትውልድ ስለሆነ ነው ብዙ ግዜ ስለ ስለደርግሳ ነሳን የሚያሳዝነይ ነገር ተላላቆቻችንን ነው የገደለው ልክኛ ዘጠኝ 10 አመት ሲሆነን ሞዴል እናደርጋችሁ የምንችላቸው ሰዎች ምጭርስ ያደረገው ያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ደሞ ተጎረቤቶቻችን አልቋል በጣም ሞዴል እናደርጋችሁ የምንችላችሁ ልጅ ጎበዝ ተማሪዎች የነበሩ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የነበሩ ያን ጊዜ እነዚህ ነው የቀረፈብንና ከዛ በኋላኛ ሮል ሞዴል አተናል እና ዝም ብለን በደጋ በደርጎ ከባ ውስጥ በግራቀኝ ያለን ወታደራዊ ሰልፍ ስለተናገር በዚህ ስንታመስ በዛ ስንታመስ እንደዚህ ነው እና ሮል ሞዴል የምናደርገው ወዴት ለሚሄድ በፕሪንስ ትልማሰብ አገር የሚባለው ነገር ለሌሎች ሰዎች ምን መኖር ለሌሎች መስዋዕት መሆን የሚባለው ነገር ሮል ሞዴል ስላጣን ተንሳፈን የቀረንበት ሁኔታ አለ ይሄ ለበተለይ ሌላ ጊዜ የዘፊው ለናወረምት ደመሪ ከኛው ውስጥ መሪ ሊወጣ ይችላል የሚል ጭንቀት ሁሉ ይሰማኛል ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሁን ወደ 30 አመቶቹ ጎለምሳ ጎልማስ ጎረምሳ ፖለቲከኞች ስንመጣ እንግዲህ አንድ ከብ ግዜ መጡ የሰማይ ፓርቲ መሪ አሉ ጎረምሳ ናቸው ገና የሀብት ሲገባራቱ ገና የሃይስኩል ተማሪ መሆናቸውንም እንጠራጣራለን የሳቸው ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ነው ወደፊት አይደለም እንደዚህ አየር ላይ ተንሳፎ ሜቀሩ ናቸው ለሌላ መኖር ምናም ለማለትም የሚያስችሉ ናቸው ወዴት መሰለ ያሉት እሳቸው እንደ አዛውንቶቹ ለሚያስቡ ለምሳሌ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ወር ኢንጂነር ግዛቸው ምናም ነው የሚባሉት ሌሎችም የኢትዮጵያ አሃዳዊ መንግስት መሆን አለበት ለአንድነታችን ተፈራረሰ ኮምናም እንዲሉ ምንም አይገርምም በዛ ኢነርሻ ውስጥ ያ ያ ከሳንጥለኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ በመጣው ኢነርሻ ውስጥ ለነበረ የመጡት በዚያ አመለካከት ነው የተቀረጹት እና ሃምሳዎች ስልጣዎቹን ካለፉ በኋላ ደግሞ ሪጂጂት ያለ ሰው ላይ ምንም አይገርምም ነበር ይሄ ገና 34 አመቱ ጎረምታ ኢትዮጵያ አሃዳዊ መንግስት ሲሆን ብሎ አሁን ያለው ፌደራላዊ ፍራአት ለማፈራረስ የተነሳ ነውና ወጣቱን እንዴት እንደዚህ ወደ ኋላ ሊቻለ የሚለው ነገር ያስገርመኛል የሱ የተለየ ነው ያሞ ነይ ወደ በኢካዶሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ስመለስ አገርን ከምንም እጪ ያኛው ሲመራ ይሄኛው ሲመራ ከሚለው በተለየ ውጪ አገር ዘላቂ ነገር መሆናን የሚያቆናቸው እና በሙያቸው በአስተዋይነታቸው እቺ ከማንም ውጪ ዘላለም የምትኖርን አገር የማገልገል መንፈስ ውስጥቻቸው አለ በጣም የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ ከጣሊያን በጣሊያን በመጣ ጊዜ በጣም ልጅ የነበሩ ናቸው አባታቸው ማርበኛ ስለነበሩ ብዙ ነገር አይፈልግ አባታቸውን ጣሊያን ነው የገደለባቸው ከዛ በኋላ ወደ አገር ቤት የገቡት ወደ አባታቸው ሀገር እዚ ደውል ነው አርሻው የሚባለው አሁን ባንቲ የምትባል ከተማ ነች ባንቲ ሊበን እዛ ነው የደው የተመረጡትም እዛ ከሄዱ በኋላ ያባታቸው ቤት መሳሪያ ተቀብሯል በሚል ጣሊያን ቤታቸው ይመጣል መሳሪያውን እንፈልጎ ያጣል እና ንብረት መውሰድ ሲጀምር ፈረታቸው ሲወስድባቸው ልጅ ነበሩ በጣም ገና 10 አመት 11 አመት ለምን ፈረተን ተወስዳን ብለው ከጣሊያኑ ጋር ግብ ግብ ገጥመው ጣሊያኑ ገርፏቸው እንዴት ነገሮች ውስጥ ያለ ያለፍ ነው በዛ በኋላ ዛው ባንቱ ከተማው ሲኖሩ አንድ የጣሊያን አዛቂ እንደል ተቆሰ ተቆሶት እንቸል ገደለና አንድ ጣሊያኑ በሙሉ የመሳሪያ ሩምታ ሲለቅ በዛ በሩምታ በተባራሪ እግራቸው ተመቶ ቱሉ ቦሎ ከተማ ጣሊያን ሆስፒታል ሄዶ ሲታከሙ ከጣሊያን ሽጋ እንዴት እንደተዋወቁ በኋላ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን ከስር ጀምሮ የማወቅ ነገር ለምሳሌ መርካቶ ደን እያለ ያውቃል የዱራ አራንት ውስጥ እንደዚህ አይነት አገሪቷን ከስር ከመሰረቱ የማወቅና ሂደቷን እስካሁን ድረስ ያለችበት ነው የማወቅ ነገር አለና ከአንድ መንግስት ከሌላ መንግስት ውጪ ህዝብ የሚባለው ነገር አገር ሆኖ ሊዘልቅ እንደሚችል ያውቃሉ። በንጉሱም ግዜ ሲያገለግሉ እዛው ስር ሪዘርቬሽን አልነበራቸው ማለት አይደለም ብዙ ሪዘርቬሽኖች ነበራቸው የሚያገለግሉበት ገና ያገለገሉ። በደርግም ሲያገለግሉ እንደዚህ ነው ብዙ ሪዘርቬሽኖች አሏቸው። ግን የሚገርመው ከዛ ከቀይ ሽብሩ ከመናምኑ ሳይነካኩ እዛ ፍራአት ውስጥ የሚገባቸውን አገልግሎት ሰርተው ነውት አሁንም 
እንደሌሎቹ አዳሪ ሆነው የድሮ አጥንታችን ላይ ተንጠልጥሎ አልቀሩም ህዝብ እንደ አገር ይቀጥራል ቀጣይነት አለው ስለዚህ ግዜም አገልግሎት እየተፈልጋል አገልግሎት ብሎ መጥተው ነው ያገለገሉት እና አገርን ከአንድ የፖለቲካ ስልጣን ላይ ካለ አካል ከአንድ ፓርቲ ወር ካንዲ መንግስት ፍዓት በላይ ዘላቂና ሁሌ የሚኖር ሁሌ መኖር ያለበት አገር ጎይ የሚያስቡ ናቸውና ተሳቾ ብዙ ብዙ ነው የምንማረው ነገር ነው ያለ በዚህ ላይ ነው ብዙ ነገር እንተ ወደ ረጅም ጊዜ አገልግሎት ይሰጥ ወደ 70 አመት እኮ ነው ያገለገለው ወደ አገልግሎት መስጠት በጣም የሚደንቅ ያሸለል የሚገባቸው ነገር ነው እስ ወደ አቶ ግርማ ሳይፉ እንምጣና አቶ ግርማ ሳይፉ እኔ ሳዳምጣቸው ደነገትኩኝ ምክንያቱም የመጀመሪያው በዲሞክራቲክ በመርጫ ጊዜ ወይንም ማሐሳብ በሚሰጥበት ጊዜ ሰከንድ የሚያደርግ ሰው ሲመጣ ያ ሐሳብ ይጸድቃል ወይንም ይጸድቀ ወደ ምርጫ ይከዳል ይከዳልና ልክ እንደራሳቸው ፓርቲ ያድርገው ነው ሰከንድ ያደረጉት የደገፉት የመጀመሪያውን ሐሳብ የደገፉት አቶ ግርማ ሳይፉ ናቸው እና አቶ ግርማ ሳይፉ ሲደገፉ የደገፉበት ዋና ምክንያት የቀድሞ ፕሬዝዳንት እንደተበተናገሩት መሰረት አዲሱ ፕሬዝዳንት ሊያወያዩ ይችላሉ በሚል መንፈስ በየነውን ያሉት የመክራታቸው ያ ነው ከዛ በኋላ ብዙ የተናገሩት ነገር ይኖር ይችላል ግን ምንድነው አንድነት ወይንም ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲ ከመንግስት ጋር ምንድነው መደራደር የሚፈልገው የምትደራደረው ነገር አለ ወይስ እንዴት ነው ያመጣው ሐሳብ አለ በፓርላማ ደረጃ እየተነጋገሩበት ያለ ላይ ያልሰራ ምንድነው የምትደራደረው እኔ ትንሽ ወደ ሌላ ነው ያለ አጥራ አጥራ አርጋት አናርጋት ምክንያቱም በጣም አሁን ጥንቆ ቀልሽ ነው ምንድነው የሚደራደሩት የሚባለው ነገር ሁሉ ግዜ መንግስት ለምን ከኛ ጋር አይደራደሩም ነው የሚሉት አንድ አንድ ጊዜ ከኤርትራ ጋር ለመነጋገር ኦር ሸፍተው ካሉት ጋር ለመነጋገር የሚባለው ግዜ እኛ እዚህ ጋር ለመነጋገር ይያልን እኛን ተቶ የሚሉት ነገር አለ ላይ ሰው ሰላማዊ የፖለቲካ ፓርቲ ነን ብለው ነው የተነገገው ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግ ለማድረግ ህግ የሚፈጥረው ነገር በሙሉ ማድረግ ከተጥዶላቸዋል የቆየ ጸብብ የላቸው ወይ ማሁን የተፈጠረ ፍለት ጸብ አላየንም እርግጥ አንድ አገር ላይ ያሉ ፓርቲዎች በመሆናቸው በተለያየ ጉዳይ ላይ ላይ ይዋጉ ይችላሉ። እሺ አለመግባባት ሊኖር ስለሚችል ተብሎ በተለይ ምርጫ ላይ ትልቅ ሆነ ትልቁ ዝግጅት የሚነሳው በምርጫ ስለ ምግባር ደንብ ላይ እንደራደር ሁላችሁ ሁሉና ይሄ ምርጫ ሁላችሁ ነው የምንተሳተፈበት ስለሆነ ከተረበሽም እኛው ስለሆነ የምንረብሽው ይጋገርበት ተባለ። አንዲነት ነው በዛ መድረክ በሚባለው ጊዜ ራሱ ዋን ነው ያ መድረክን ራሱ እንዲንቀሳቀስ ያደረገው ግን ይሄ አንድነት የሚባለው ነው ይጥሎ ወጣ የቀሩ ተመሳሰሩ ጨረሱ ከዛ በኋላ እኛ ታይር ጥሩ ስለሆነ ለምን በኢስላም ክብር ደም ስለሚያን የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አይቋቋምምና ከመርጫው ውጪ ያሉ ሌሎች አለመግባባቶችንም በዚህ እየተካለ ምን አንደዘን ከመጣው አንድነት ግን በራሱ ፍቃድ ከዛ ውስጥ አንገቶ ወጣ ኤኒ ታይ ምን ስለ ምግባር ደንቡ ላይ ፈርመው መግባት ይችላል ተብሎ ስካውንድረስ ክፍል እየተደረገለ መንጋገር መወያይ ያለ ችግር ላይ በጋራ ተመካኮ መፍታት ማለት ከዚህ በላይ ምንድነው ሲል እና ኤኒ ከመንግስት ጋር መንጋገር ፈልጋለሁ ሲል ምን ነው የተለየው ነገር ምን ምን እንዳለ ይሄን መጥረቅ አይፈልገው እና ወደ ሌላ ሁሉ ሰልል ለመግለጥ እንደሚቻሉ በጣም ግራ ይገባል ያስጭግረኛል ዶክተር ከዚህ መድረክ ውስጥ ዶክተር ነጋሶላን ሳል ዶክተር ነጋሶላን ሳል ማለት እንደሆነ ራሱ አይገባኝ እሺ ዶክተር ነጋሶላን ሳል ዶክተር ነጋሶ በሄደግ ግዜ ፕሬዝዳንት ነበሩ ከዛ በፊት በግዚያዊ መንግስት ግዜ ሚኒስትር ነበሩ ከዛ ፕሬዝዳንት ሆኑ ከዛ ወጡ ተቃዋሚ መሆኑ አሁንም ስላቶ ግርማ አቶ ግርማ ወልደ ጉርግስ የቀድሞ ፕሬዝዳንት አንደኛ አልባ ሊሆነ ነገር ሲናገሩ አዳማትኳቸው ሁለተኛ ነገር ህጉን ምን ህገ መንግስት ብሎ ያረቀ አንደኛው ካርቃቂውና እንት ካደረጉ ሰው አንደኛው ናቸው ህጉን ረስተውታል ምንድነው ዶክተር ነጋሶ እኔ ችግር ያለባችሁ መስለኛል እኔ አንተ እንደኔ ችግር አለብለም ትልካለህ ነገር እኔ ለመግለጽ እንኳን ማልችለው ችግር አለባችሁ በየ እየተመለከትኩ ያለውት ዶክተር ነጋሶ እንግዲህ ዶክተር ነጋሶ የፖለቲካ ህይወታቸው ስናዩ ኦነግ ነበሩ ኮርስ የኦሮሞል የየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየየ
የየወነጋባል መሆናቸው በዛን ጊዜ በነበረ ሁኔታ ተገቢና ትክክል ነው በኋላ ግን የያዲክ ተጣማሪ የሆነውን ኦፊዲዮ ተቀላጠሉ ወደ መንግስት ስልጣን እየመጡ እንግዲህ ሚኒስትር ይያሉ በሽግግር መንግስቱ ግዜ ነው እናጋቸው የማስተዋቂያ ሚኒስትሩ ሚኒስትሩም ነበሩ ያን ጊዜ ነው ያወቀናቸው የኦፊዲዮ ሊቀ መንበር ወር ፕሬዝዳንት ነው የሚባለው ሳቸው ነበሩ ከህዝብ ጋር የተዋወቁት ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ያን ጊዜ የምክር ቤቱ ማባል ስለነበሩ የተቋሚዎች ምክር ቤት የነበረው የሽግግር መንግስቱ ከገ መንግስቱም ማርቀቅ ትልቅ ሚና ይነበረው አርቃቂ ኮሚሽኑንም የሰየመው ስለ ለነበረ ስለ ገ መንግስቱ ሂደት ማያውቁት ነገር የለም እያንዳንዱ ነገር እና የሚያውቁት ገ መንግስት ነው ምናልባት ድርሻማ እና ጫርተኝ ሰነፈት የሚል አቋም ያለኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከፕሬዝዳንትነቱንም ለቀቁ ፓርቲውንም አልፈልግም አሉ እና ወጡ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ዶክተር ነጋሶ የሚባሉ ሰውዬ ደው በራሳቸው አቋን ይዘው እንደድናቸውና እንደ ትምህርት ደረጃቸው በመሪ ያሰቡ የሚኖሩ ሰው ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ እየተከሰከሰብን ይሄን ነው ከዚህ በፊት የሚያነሳው ይመስለኛል ታሳውስ እንደሆነ ያድክ አክሮፈው እንድንጥራቸው እንጥለው ከያድክ ወጣሉ ያሉ ግዜ እንደ ምክንያት ያቀርቡት ነገር ለያድክ ስገባ ሶሻል ስታዲዮስ ለናከይት ነበር የገባነው ያድክ የካፒታል ስታዲዮስ ለሆነ ያካሄደ ያለው አልፈልገውም ያለ ምንም ነገር ይሄንን ያሉ መንግስት ተመስርቶ የመንግስት ይሽግር መንግስት ሳልቆ መንግስት ተመስርቶ አንደኛው ተርም አለ ከበኋላ 93 አመት ተመረጥ ላይ ነው ልብ በል ይሽግር መንግስቱ እንደወጣ 84 ላይ አገሪቷ የምትከተለው የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው ብሎ ነው ይሄ ይሄ አድጉ ስለነበሩ ያውቁታል ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱ ላይ ያገሪቷ የምትከተለው ነጻ የገበያ ኢኮኖሚ ነው ተብሎ ተቀምጧል ይሄንን ሁሉ ከሄዱ በኋላ አይዝ ጋር ፎኖዋል ይሄን ሁሉ ከሄዱ በኋላ አለ የሶሻል ስታዲዮት እንደተከሄዱ መስሮ ይነበር ነው ያለው ምን ማለት ነው ይሄ ማለት እንደውየ እያሰቡ ነው ወይ የሚኖር የሚለው ነገር ሁሉ ጥያቄስ ከተቱ አሁን እሳቸው ተመልክተ አንድነት እሺ ይሁን እሺ ምን ምን ለመጣን ነው አሁን ከዛ ወጡ ሶሻል ስታዲዮት ነው የሚፈልጉት እንደው ምን ማለት እንደ እንደው ይሄው የሶሻል ሪቮሉሽን ለያሉት ወይ ሶሻል ሪቮሉሽን ነው እዚህ ጋር የሚያያየው ታታት ነው ሁሉ ከመን ድረስ ነው ወል ወጡ ከፕሬዝዳንት ነው ማለት ነው ከፓርቲ ወጡ ዲስ ነው የገቡት እሄ ብሌዘፋ ያረ የሚለው በጥንተኛው ሊበራል ፓርቲ ውስጥ ነኝ የሚለው ፓርቲ ውስጥ ነው የገቡት ይሁን አይሁን አላቀም ነኝ ስለሚል ነው አዎ አስተ ደግሞ ደግሞ በንግስት አንድ ጊዜ የዋጋ ቁጥጥር የምናምን ለርምጃዎች ነው ከዚህ ጊዜ ይሁን ነው መንግስትን ለጣ የገበያ ኢኮኖሚ አይከተልም የዚህ ኢኮኖሚ ነው የሚከተለው ብለው እሳቸው ለሙለጣ ገበያ ተከታይ መንግስት ደሞ ኮሚኒስት ሆኖ ከገና ዚህ ጥንት ውስጥ ተመጥ እንግዲህ ኢማጂን ሰው በዚህ ትምህርት ደረጃ በአምሳ አመት ነው ውስጥ 14 በማይሞላ ግዜው እንደዚህ አይነት ግልብጥጥ ያለ ነገር እኚ ሰውዬ በመሪ የማይሱ መሆናቸውን ያመለክታል ከዛ በተውጪ ደሞ ማንም ሰው እንደፈለገ በሉ ያለ ሊመራት የሚችል መሆኑን ያመለክታል በጣም የሚያቆተ ነገ መንግስት እኮ እኛውን በሉ ሲባሉ ዝቅ ብለ ሌላ ያንን በሌላ መልኩ እንዲታይ የሚያደርግ አንቀጽ ይያለ እኛውን ተታው በሉ የተባሉት ለሚሉበት ሁኔታ አለና ዶክተር ነጋሶ ከራሳቸው አስቦ የሚናገሩም አይመስልም በተሰሩበት አቅጣጫ ዝም ብለው እንደቆየ የሚነግዱ ምናልባት ምናልባት የሚናገሩት ነገር በሙሉ ብዙም እንደቆም ነገር ማየት ይችላል እሺ ምናልባት ፕሬዝዳንቱ ላይ ተለያየ አ አንዳንዶቹ በመንተኛ ስለነበሩ ያጥማቸው ነው ያላልፈሩም የሚለውን አጥማቸው ነው ያላልፈሩም የሚለውን ስማማበት ይችላል ግን መንተኛም ሆነ አንድ ያልጠየቁ ጥያቄ አንድ ማውል ጊዮርጊስ አጥማቸው የተሻለ የተሻለ በፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸው የተሻለ ሰርተዋል ግን ኦኬ እሺ አንድ ጥያቄ መጠይቃ ለም ለሚከተለው ሳምንት እና ቆዩ የፕሬዚዳንቱን ስላዲስ ፕሬዚዳንት መጠይቀ ጥያቄ አለ የኔዎች አሰን የተለያዩ ሰዎች የሚያነሱ ያነሷቸው ነው ወደ ሌላ ነገር እንሂድ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ለዓለም ዋንጫ የተቃረች የተቃረች የተቃረበችበት ሁለት ግጥሚያዎች ናቸው አሉት በተላየ መልኩ ከሰሞኑ እንደምንሰማው አዲስ አበባችን ቀልጣለች አገሪቱ በሙሉ የተረበሸ ወጥመስላል ወጣቶችም በዛው መጠን እየተንከሳከሱ ነው ምንድነው እንዴት ነው ቲማችን ምን ይመስላል ምንስን ይተበቃል ብለ ተገምታለህ 
በአፍሪካ ዋንጫ ከወጣች በጣም ብዙ ጊዜ ነው እኔ በጣም ልጅ ነበርኩ ሊቢያ ላይ እየተካሄደው ነው ከዛ ጊዜ አትረኛ አፍሪካ ዋንጫ ላይ ነው የተሳተፈችው ከዛ በኋላ የለች እንዲገርም ነገር ኢትዮጵያ ከአንደኛ እስከ አስረኛ ያለውን የአፍሪካ ዋንጫ ብዙ አጥፋለች እስከ አስረኛ ያለውን ሁለቱን አዘጋጃለች አንዱን በልታለች አንደኛውን ሁለተኛው ታለች ከዛ በኋላ ያለው ታሪክ ዋዝል ከመሳተፍ የሚያራጣት ነበር እንግዲህ አጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ የነበረው ሁኔታ የፖለቲካውም የኢኮኖሚውም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት የኢንተርቴይንመንት ኢንደስትሪው ፉትቦልን ጨምሮ ስፖርቱም ከስቴቢሊቲ እና ከኢኮኖሚ ድጋፍ ጋር ነው የሚሄደውና አሁን በቀጥታ ፉትቦሉ ላይ ልዩ ለውጥ ላይ ያየ ነው ምክንያቱም ዴፖቴሽን የሚስብ ታለንት ያላቸው ሰዎች የሚስብ ነው ሌላው ኢንደስትሪው በደንብ ኢንቮልቭ ሆኖ ነው የሚሰራው ዌል ፔይድ ናቸው ዴፖቴሽን ሊያዝ የሚችል ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ስፖርተኛውን መነቃቃት ፈጥረው በጣም ከዛ በኋላ ጥሩ ጥሩ ስፖርተኞች ተጥዋል ከዛ በኋላ ደግሞ አሳጥረልኝ ሰዓታቸው አንድ ደቂቃ ነች ያለች አንካራ ሀገራዊ ስሜት ነው ኦኬ እሺ ታንካራ ሀገራዊ ስሜት ስላለው ልዩ ብርታት ሰጥቷቸዋል በተቃለየ የሰሞኑን ድባብ ስታዩ በዓል ያለ ነው የሚመስለው በዓል በቃ አንድ ትልቅ በዓል ያለ ነው የሚመስለው በጣም ጭንቀት ግን የቤተሰቦች ስሜት አናቶች ወላጆቻቸውን ነው ያስጨነቁ ነው ምን ነው ጭንቀቱ ያ ሀገር ፍቅር ስሜት በጣም ከፍተኛ ሀገር ፍቅር ስሜት ኢትዮጵያ ምን ያህል አገሩን እንደሚያወጥ በአግባቡ ከተያዘ ተአምር ሊሰራ የሚችል ስሜት ያለው መሆኑን ለሚያመለክተው እ መልካም መልካም በስ በስ እንደቆል የኢትዮጵያ ያሸንፋል ትላለ እኔ ሁለት ላንድ የሚያሸንፍ ይመስለኛል የሁሉም የብዙ ሰው ግምት ያ ነው በጣም ነው ማመስገነው ለመልካም ምኞት ለኢትዮጵያን ብሄራዊ ቲም ለዋሊያች ለዋሊያችን ላንተም ለሁላችሁም መልካም አጋጣሚ ይሆናል ሁላችሁም በሚቀጥለው ሳምንት እናወራለን ለማንኛቸውም ግን ለመልካም ዜና ይሁን ለኢትዮጵያን ቲም እናሸንፋለን አድማጮች ለዛሬ ያለን ፕሮግራም እዚህ ላይ አበቀለ በሚቀጥለው ሳምንት ሳፋ ያለ ዝግጅት ያላ ያላ ያላነሳናቸዋሉ በሚቀጥለው ሳምንት እንዳሳቸዋሉ እስከዛው ግን ደና ሆኑ መልካም አጋጣሚ ለኢትዮጵያን ቲም መልካም ዜና ለሁላችንም እንዲሆን የተመኘን ደና ሆኑ ጆች ባለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ